സർവശക്തനും സർവവ്യാപിയും സർവത്തിനും മേത് എന്നേക്കും ദൈവമായി വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ നിസ്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് എൻ്റെ സ്നേഹത്തിനും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് പ്രാരംഭ മാസത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളുമായി കൂട്ടായ്മ കൂടുവാനും ഒരു സാക്ഷിയായി വചനവും ധ്യാനിപ്പാനും മനസ്സിലാക്കാനും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എനിക്ക് കൃപ തന്നതിനായി നന്ദിയുടെ സ്വോത്രം നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ പ്രിയ ബാസ്റ്റർമാരോടും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഒരു വചനഭാഗം വായിക്കാം രണ്ട് വചനങ്ങളാണ് മാർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം വിശുദ്ധ മാർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വചനം വിശുദ്ധ മാർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം പരമപിതാവാന്തേമെ മഹൽ സാന്നിധ്യത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്വോത്രം മാറ്റമില്ലാത്ത തെറ്റുപറ്റാത്ത നിത്യമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വാളാകുന്ന ദൈവവചനം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ തുറന്നിരിക്കുന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോട് ആവശ്യങ്ങളോട് കാണുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോട് ആവശ്യങ്ങളോട് സ്വർഗത്തിലെ അരുളപ്പാട് വിവേചിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ ഹൃദയങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ മാനോമോഹത്വം പുകഴ്ചയും പിതാവേ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ നാം ഈ ലോകത്തിൽ പ്രയോജനകരമായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ദൈവിക ദർശനം നമ്മൾ ദൈവമക്കളായിരിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണം ഈ ദൈവിക ദർശനത്തിന് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദർശനം ലഭിച്ച വ്യക്തി ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ട് പോയാലും ആ ദർശനം നിലനിൽക്കും ഈ ദർശനം ലഭിച്ച വ്യക്തി ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമല്ല വരാനുള്ള തലമുറകൾക്ക് പോലും ആ ദർശനത്തിന്റെ കൈമാറ്റം നടത്തുന്നു ആ ദർശനം ലഭിച്ച വ്യക്തി തനിക്ക് മാത്രമല്ല തൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സാഹചര്യത്തെ ആ ദർശനം മൂലം സ്വാധീനിക്കുന്നു ദൈവകൃപയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയാൽ പാസ്റ്റർമാർക്ക് ലഭിച്ച ഈ വർഷത്തെ നമുക്ക് സഭയായുള്ള ദർശനം റൈസ് ആൻഡ് ബിൽഡ് എഴുന്നേറ്റ് പണിയുക ഹെലൻ കലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ വളരെ ലോകപ്രസിദ്ധിയായ സ്ത്രീയാണ് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഒരു രോഗം പിടിച്ച് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ആ സ്ത്രീയോട് ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കുരുടായി പോയതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടോ ഭാരമുണ്ടോ ആ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുരുടായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രയാസമില്ല കാരണം എൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ദർശനം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കാഴ്ചയുള്ള കണ്ണുണ്ടായിട്ടും ദർശനമില്ലാത്തവരെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് ഭാരമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ദൈവ ദൈവകൃപയാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ദൈവ നിയോഗത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ വെളിപാടിനാൽ ദൈവമക്കൾക്ക് ദൈവം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ദൃഷ്ടിയാണ് ദർശനം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ദൈവിക ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവ നിയോഗത്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപാടിനാൽ ദൈവമക്കൾക്ക് ദൈവം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ദൈവിക ദർശനം ദൈവിക ദർശനമില്ല എങ്കിൽ ഒരു ചുവട് നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചുറ്റു നോക്കിക്കേ ആരും പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ജപ്പാനിൽ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രവണതയായിരുന്നു മാസ്ക് ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ കോഴിക്കോട് കോ കേരളത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ഭിക്ഷ എടുക്കുന്നതിൽ പോലും മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കുന്നത് സംഗതി മാറി മറിയുക പക്ഷെ നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയാത്ത ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവിക ദർശനം ലഭിച്ചൊരു വ്യക്തിക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ആ വ്യക്തി നടക്കുന്നത് ദൈവിക ദർശനത്തിലാ എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുക എഴുന്നേറ്റ് പണിയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും ഒരു കെട്ടിടത്തെ കുറിച്ചല്ലോ പറയുന്നത് പിന്നെയോ ആത്മാക്കളെ യേശു ഇല്ലാത്ത ആത്മാക്കളെ യേശു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആത്മാക്കളെ എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും സ്വർഗീയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സ്വർഗീയ മഹിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ നമുക്ക് ഒരു ദൗത്യം സ്വർഗത്തിൽ തന്നിരിക്ക ഇത് ലഭിച്ച ദർശനം ലഭിച്ച ദൈവമക്കൾക്കായി നന്ദിയോടെ സ്വോത്രം സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന്റെ പതിനെട്ട് പറയുന്നു വെളിപാടില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ജനം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ ആ ഭാഗം മാത്രമേ എല്ലാവരും പറയുള്ളൂ കൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവനോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അപ്പൊ രണ്ടുമുണ്ട് സ്ഥിതി വിട്ടു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നേർ വിട്ടു പോകാനുള്ള കാരണം ദർശനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാ പക്ഷെ ആ ദർശനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവിക സന്നിധിയിൽ വന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് 
ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് ലഭിച്ച് അത് നമ്മൾ പാലിച്ചാൽ ദൈവിക ദർശനം കിട്ടും ഈ ദർശനത്തെ കുറിച്ച് അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ അനേക പ്രാവശ്യം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വചനം രചിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു വചനഭാഗം ഞാൻ തുടങ്ങിത്തരാം യോവയിൽ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ട് അന്ത്യകാലത്ത് ഞാൻ സകല ജനത്തിന്റെ മേൽ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ പുത്രിമാരും പുത്രന്മാരും പ്രവചിക്കും വാർദ്ധക്യത്തിലുള്ളവർ സ്വപ്നം കാണും യൗവനക്കാരോ ആ മേൻ അപ്പൊ ദർശനത്തെ കുറിച്ച് അധികമായി ദൈവ വചനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിതാവായ ദൈവം പുത്രനായ യേശുവിനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അഴിക്കാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളെയും എന്നെയും കുറിച്ച് നല്ല ദർശനം കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ആ ദർശനം കണ്ടതുകൊണ്ട് ആ കാൽവരി ക്രൂശിൽ യാഗമായി തീർന്ന പാപം പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി മാനവരാശിയുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി കാൽവരി ക്രൂശിൽ യേശു ഭരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഇന്ന് ആ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊരു ദർശനം നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണം ദൈവവചനം വായിച്ചു നോക്കിയേ മൊറ്റം ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെ ദൈവത്തിന്റെ ദർശനത്തെ കുറിച്ച് ദൈവിക ദർശനം ലഭിച്ച ദൈവ മക്കളെ കുറിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എബ്രഹാം വിശ്വാസികളുടെ പിതാവ് ഒരു ദിവസം ദൈവം പറഞ്ഞു നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരെ നിന്റെ ഭവനത്തെ നിന്റെ നാട്ടുകാരെ നിന്റെ എല്ലാം വിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് നീ പോകണം എബ്രാഹി ലേഖനം പതിനൊന്ന് പത്ത് പറയുന്നു ദൈവ നിർമ്മിതമായ വാക്യ എബ്രാഹി പതിനൊന്നിന്റെ പത്ത് വാക്യ അപ്പൊ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവനൊരു ദർശനമുണ്ട് ആ ദർശനം ഈ ലോകത്തിലെ സമ്പത്ത് സ്വത്തുകളല്ല ദൈവം പണിത ഒരു ദേശമുണ്ട് ആ ദേശത്തേക്ക് അവൻ കണ്ണു നട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദറ്റ് വിഷൻ ആ ദർശനത്തിലേക്ക് ആ വ്യക്തി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എബ്രഹാം ദാവീദ് ഒന്ന് സാമൽ പതിനാറിന്റെ ആ അധ്യ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ സാമുവൽ പ്രവാചകൻ വന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗത്താൽ പറഞ്ഞു ഇവനെ ഞാൻ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി കണ്ടിരിക്കുന്നു അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് അഭിഷേകത്തിന്റെ ചലനം അവൻ ആ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാ രാജകീയ പദവിയിലേക്ക് രാജകീയ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ രാജാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വരെ അവൻ ദർശനം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പോൾ പൗലോസ് ഷൗലായിരുന്നപ്പോൾ അനേക ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിച്ചവൻ ഒരു നേരം പെട്ടെന്ന് ഒരു രശ്മി അവന്റെ മേൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നു ദൈവം ഒരു ദർശനം കൊടുത്തു നീ എനിക്ക് വേണ്ടി പീഡനം സഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് പുസ്തകങ്ങളുടെ ചുരുളുകളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവന്റെ മുമ്പാകെ എഴുതാൻ കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടു കാരണം ദർശനം അവന് ലഭിച്ചു റൂത്തിന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇതാ ഭർത്താവ് മരിച്ചു ആരുമില്ല അമ്മായമ്മയും എല്ലാവരും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കിടക്കുക തിന്നാൻ വകയില്ലാതെ നടക്കുമ്പോൾ ബോവേസിന്റെ വയലിലേക്ക് റൂത്തിനെ എത്തിച്ച ദൈവം പറഞ്ഞു ഈ വയലിൽ നീ കറ്റ എടുക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നീ ഇതിന്റെ മുകളിൽ വലിയൊരു സിംഹാസനം പണിയും ആ സിംഹാസനം ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ വേറൊരു അർത്ഥമുണ്ട് കേട്ടോ യേശുവിന്റെ തലമുറയിൽ ഈ റൂത്തിനെ എഴുതി വെച്ചു അത് സ്വർഗീയ സിംഹാസനമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യം ഈ ദർശനത്തിലേക്ക് വരുവാനാണ് പക്ഷെ ദർശനം ലഭിച്ചവരെല്ലാവരും ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിരുന്നില്ല എല്ലാവരും തള്ളിക്കളഞ്ഞവരാ ഞാൻ വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം നമ്മൾ ദർശനം ലഭിച്ചവരാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന അങ്ങനെ തന്നെ പക്ഷെ ആ ദർശനത്തെ കുറിച്ച് നാം സംസാരിക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ദർശനത്തെ നാം ജീവൻ കൊണ്ട് സാക്ഷീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നോടും ഞാൻ നിങ്ങളോടും എല്ലാം ചോദിക്കേണ്ടത് ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്വയമായി ചോദിക്കണം കാരണം തന്ന ദർശനം തന്ന ദൈവം നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സമയം വരുന്നുണ്ട് അന്ത്യകാലത്ത് അവൻ രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ കാഹള നാദത്തോടു കൂടെ വരുമ്പോൾ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നല്ലതും തീയതും ചെയ്ത എല്ലാവരും നിൽക്കേണ്ടി വരും അന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ ദർശനം നിനക്ക് തന്നതല്ലേ പൈതലേ നീ ദർശനം സംസാരിച്ചുവോ അല്ലെ പ്രവർത്തിച്ചുവോ ഇന്ന് നമുക്കത് ചിന്തിക്കാൻ ദൈവം കൃപ വരട്ടെ എന്നാൽ ദർശനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് ഈ മാർക്കോസിന്റെ ദിവസം പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് അപ്പൊ അത് ആദ്യം വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാകാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് കാഴ്ചയാണ് നമ്മളെ കണ്ണു കൊണ്ട് കാണുന്നതാണ് കൺകാഴ്ച ഇല്ലാത്ത ഒരു കുരുടന് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് എനിക്ക് ദർശനത്തെ കുറിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ചു തരിക ദൈവമേ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വചനം പറയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ബോഷത്വം
പറയാറില്ല കാരണം കുറച്ച് പേടിയുള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഓർത്തോ ഒരു കുരുടൻ്റെ ജീവിതം എടുത്ത് ദൈവം ദർശനത്തെ കുറിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ നിന്ന് എന്തിനാ ഒരു ജഡവും ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രശ് പ്രശംസിക്കാതിരിക്കാൻ അപ്പൊ സകല പ്രശംസയ്ക്കും യോഗ്യൻ നമ്മൾ സേവിക്കുന്ന കർത്താദി കർത്തനായ യേശുവാണ് ആ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് താണിരിക്കാം ചില നിമിഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ദൈവവചനം അല്പനേരം ധ്യാനിക്കാം ഈ കുരുടനെ ദൈവവചനത്തിൽ കാരണം ദൈവവചനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷൻ കൃത്യമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യേശു തന്നെ പറഞ്ഞു ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകും എൻ്റെ വചനങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകില്ല മാറില്ല നീങ്ങി മാറാത്ത നിത്യമായ സ്വർഗസ്ഥലങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിൽ ഒരു കുരടനെ കുറിച്ച് ദൈവം ആത്മാവിൽ രചിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വലിയ കാര്യമുണ്ട് നിസ്സാരമായി നാം കാണരുത് ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടു അതിൻ്റെ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് കർത്താവ് തിരുത്തി തന്നു ദൈവത്തിന് അന്നയോട് സ്വാത്രം ഈ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ദൈവവചനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ ഈ അധികം പരിചയമുള്ളപ്പോൾ അതിനെ നിസ്സാരമായി കാണാൻ നമുക്കൊരു പ്രവണതയുണ്ട് മാനുഷികമാണ് കാരണം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം കണ്ണടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അനേക വിശ്വാസികൾക്ക് എപ്പോഴും ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ചിലപ്പം ഫുട്ബോൾ മാച്ചിന് മുമ്പിലുള്ള നാഷണൽ ആന്തന്മാരിയാണ് കർത്താവ് തന്ന ഭക്ഷണത്തിനായി സ്ത്രോത്രം കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം ഭക്ഷണത്തിന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ സ്ത്രോത്രം കളിയാക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല വളരെ കാര്യത്തോട് കാണേണ്ടതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഓരോ സംഗതിയും നിസ്സാരമായി എടുക്കരുത് എന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സാക്ഷീകരിക്കുകയാണ് ഒരു യാദാസിക ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഞാൻ ഈ വചനം കൈകൊണ്ട് എടുക്കാൻ യോഗ്യത ജനനം കൊണ്ട് എനിക്കില്ല എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ജൂലൈ ഏഴാം തീയതി ദൈവകൃപയാൽ ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ കൃപയാൽ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് യേശു എല്ലാ വിഗ്രഹങ്ങളെയും എൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെയും വിട്ടുകളഞ്ഞ് എറിഞ്ഞ് പുറകോട്ട് എറിഞ്ഞ് യേശുവിന് മാത്രം പിൻപറ്റുവാൻ ആഹ്വാനം തന്നപ്പോൾ ആ കൃപയിൽ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപയാൽ ഞാൻ യേശുവിനെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചു ആത്മാവ് ദേഹി ദേഹം കൊണ്ട് യേശുവിനെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു പക്ഷേ നമ്മൾ ഓർക്കണം സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ദർശനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം വരുന്നിട്ടില്ല ദിനം പ്രതി വി ഹാവ് ടു ബിൽഡ് നമ്മളുടെ ജീവിതം യേശുവിൽ പണിത് കൊണ്ടുവരുന്നു മാർക്ക് പത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ആറിൽ നാം വായിക്കുന്നു അവൻ എരിഹോവിൽ എത്തി പിന്നെ അവൻ ശിഷ്യന്മാരോടും വലിയ പുരുഷാർത്ഥത്തോടും കൂടെ എരിഹോവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ തീമായുടെ മകനായ ഭർത്തമായി എന്ന കുരുടനായ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ വഴിയിരുന്നു എവിടെ ഇരുന്നത് ഏതാ സ്ഥലം പട്ടണത്തിൻ്റെ സ്ഥലം എന്താ എരിഹോ പട്ടണത്തിൻ്റെ സ്ഥലം എന്താ ചോദിച്ചപ്പോൾ അടുത്ത ആളെ ഞാൻ നോക്കുന്നു വചനത്തിലുണ്ടെന്ന് എരിഹോ ഞാൻ വീണ്ടും ഞാനിതിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും എന്നോട് ദേഷ്യം ഞാൻ ആക്ഷേപിക്കാനല്ല എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുപോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ജീവിക്കണം അത് മാത്രമേ എൻ്റെ കാര്യമുള്ളൂ ഇവിടെ നിൽക്കാനും ദൈവം എന്നെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിന് അല്ല നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കിടാനല്ല എന്നെ ദൈവം ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് എനിക്ക് മാർക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ ഞാനിത് ചിലത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ എടുത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവമഹത്വത്തിനായി എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു എരിഹോ പട്ടണം യോശിയുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ എരിഹോ പട്ടണത്തിൻ്റെ മതിലുകളെ ആർപ്പിൻ്റെ ധ്വനിയാൽ ഈ ദൈവം ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പട്ടണത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം വന്നപ്പോൾ പട്ടണം വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യോശുവോട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പട്ടണം ശബിക്കപ്പെട്ട പട്ടണം കല്ലിൻ്റെ മേൽ കല്ലതിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നവൻ ശബിക്കപ്പെടും എന്നാൽ നോക്കിയേ നാൽപ്പത്തി ആറ് പറയുന്നു എരിഹോ പട്ടണത്തിൻ്റെ അകത്തിൽ നിന്ന് അകത്തലങ്ങളിൽ നിന്ന് യേശുവും പുരുഷാരവും വരിക അപ്പൊ യേശു ആദ്യം എരിഹോ പട്ടണത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഗലാത്തി ലേഖന മൂന്നിന്റെ പതിമൂന്നിൽ അപ്പസോനായ പൗലോസ് പറയുന്നു മരത്തിൽ തൂങ്ങുന്നവനൊക്കെയും ശബിക്കപ്പെട്ടവൻ നിന്റെയും എൻ്റെയും ശാപത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ സകല ചുരുളുകളെയും അഴിച്ചു കെട്ടി മാറ്റാനാണ് ദൈവം നിന്നെയും എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ വിളിയാൽ നമ്മുടെ മേലുള്ള സകല ശാപങ്ങളും സകല പാപങ്ങളും അവൻ്റെ പുണ്യാഹാര രക്തത്താൽ കഴുകി മാറ്റി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്
നിങ്ങൾ ഇതുവരെ യേശുവിനെ രക്ഷകർത്താവായി കൈവരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഹ്വാനം ഇന്ന് ഒരു അവസരം കൂടി ദൈവം തരുന്നുണ്ട് നാളെ നമുക്കുള്ള നല്ല ദൈവ വൈദ്യരെ ഓർത്തോ ഇന്ന് ഈ സമയം നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഹൃദയം തുറന്നു കാരണം യേശുവിന് നമ്മുടെ സമ്പത്തോ നമ്മുടെ മക്കളോ നമ്മുടെ സാധനമാനമോ നമ്മുടെ കാറോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയം മാത്രമേ യേശുവിന് ആവശ്യമുള്ളൂ അത് നീ തുറന്നു കൊടുത്ത് യേശുവെ നീ കാൽവരി ക്രൂശിൽ എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനായി മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു മൂന്നാം നാൾ എഴുന്നേറ്റു എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനായി ബലിയായി തീർന്ന യേശുവെ അങ്ങേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരണമേ ആ സിമ്പിൾ പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക നിന്റെ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കുക യേശു അതിൽ വസിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ജീവിതത്തെ അവൻ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും പിന്നെ ശാപമില്ല പാപമില്ല ഒരു പ്രയാസവും ഒരു ആയുധവും ഫലിക്കാത്തവണ്ണം യേശു നിന്നെയും എന്നെയും കാക്കും പ്രയാസമില്ല ദുഃഖമില്ല പ്രതികൂലമില്ല എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ നടുവിൽ കൈവിടാത്ത യേശു കൂടെ ഉണ്ടാകും ഹലലൂയ അപ്പം എരിഹോ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു കുരുടനായ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനായ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വഴിയരികെ ഇരുന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു നസ്രായനായ യേശുവെ എന്നോട് കരുന്ന തോന്നണമേ എന്ന് നിലവിളിച്ചു ഞാൻ ഇത് ദൈവാത്മാവിനാൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ആഴമേറിയ കാര്യം ഈ വ്യക്തി കുരുടനാണ് ഭിക്ഷക്കാരനാണ് പക്ഷേ അസാമാന്യമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഈ വ്യക്തിക്കുണ്ടായിരുന്നു അസാമാന്യമായൊരു ദർശനം ഈ വ്യക്തിക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ ദർശനത്തിലേക്ക് നാം ദൈവാത്മാവിൻ്റെ കൃപയാൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ദർശനങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരും ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റർമാരുടെ മാത്രം ജോലിയാണ് വേലയാണ് പുറത്തു പോയി സുവിശേഷം പറയാൻ അല്ല നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ഭവനത്തിൽ ചുറ്റുപാടിൽ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നുവോ അവിടെ നാം കർത്താവിനെ ഘോഷിക്കണം നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞ കർത്താവ് ദൈവത്തിന് നമ്മളുടെ ആരുടെ ഒരു സഹായവും ഇല്ലാതെ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ സുശേഷീകരിക്കാം പക്ഷെ കൃപയാൽ നിങ്ങളെ മെന്നെയും അവൻ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ആ പൗലോസ് പറയുന്ന ഒന്ന് കുറഞ്ഞ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പത്തിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് കൃപയാലാണ് അപ്പം ആ കൃപ കൊണ്ടാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് അത് നിരാ വളരെ നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയുന്നത് മൂന്ന് സംഗതികൾ ഈ ഭിക്ഷാടകൻ ഈ കുരുടൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ദർശനത്തിലേക്ക് കടന്ന് ആ ദർശനത്തിൽ ജീവിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് വെളിപാടായി സംസാരിച്ചു ഒന്നാമത്തത് നമുക്ക് ദർശനം കിട്ടാനും ദർശനത്തിൽ നടക്കണമെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടത് വിശ്വാസമാണ് ഒറ്റ അമ്മയിൻ വന്നുകൊണ്ട് നന്ദിയോട് സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും വിശ്വാസികളാണ് വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുമോ ആ വിശ്വാസം പോരെ ദൈവം ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസത്തെക്കാൾ അധികം ഇന്ന് വേണം ഇന്നുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസത്തെക്കാൾ നാളെ ദൈവം ആയുസ് തരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ അധികം വിശ്വാസം വേണം ദുഷ്കലകമായ കാലഘട്ടമാണ് എല്ലാ പിശാജ് ഇങ്ങനെ അവൻ്റെ ശക്തി മുഴുവൻ ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആധിക്യം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം ഞാൻ ഇത് പറയട്ടെ എനിക്ക് ലഭിച്ച വെളിപാട് ഞാൻ പറയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തിയേഴാം വചനം മാർക്ക് പത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തേഴ് ഒന്ന് വായിക്കും ഈ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഈ വ്യക്തി ജീവിക്കുമ്പോൾ അറിവ് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് വഴിയേ ഉള്ളൂ ഒന്നിൽ ആ വ്യക്തി സ്പർശിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും തൊട്ടോ സ്പർശിച്ച് ലഭിക്കുന്ന അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ താൻ കേട്ട് കേൾവിയാൽ ലഭിച്ച അറിവ് ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ കണ്ണു മുഴുവൻ കുരുട മുന്നോട്ട് നോക്കിയാൽ ഇരുൾ മാത്രമേ തൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളൂ യേശുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല യേശുവിൻ്റെ വെളിവ അല്ലെങ്കിൽ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തിയ ദർശനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതങ്ങളോ താൻ കണ്ടിട്ടില്ല മുഴുവൻ കേട്ടിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ വി വിശ്വാസി ആയി തീർന്ന ഭർത്തമായി ആ എരിഹ പട്ടണത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേൾവി മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ക്രമാധികമായി നാം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷൽ സുവിശേഷത്തിൽ ഭർത്തമായി കേട്ട അന്ന് സുവിശേഷം എഴുതിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അനേക സംഭവങ്ങൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് താൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് യേശു ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയതിനെ കുറിച്ച് ഭർത്തമായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് യേശു പത്രോസിൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയെ സൗഖ്യമാക്കിയത് ഭർത്തമായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്
കാറ്റിനെ അമർത്തിയത് ശാന്തം വരുത്തിയത് ഭർത്തമായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭർത്തമായി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അഞ്ചപ്പോൻ രണ്ട് മീനും കൊണ്ട് അയ്യായിരം പുരുഷന്മാരെ മാത്രം തന്നെ പോഷിപ്പിച്ചത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കേട്ട് കേൾവിയാണ് ഈ കേൾക്കും തോറും ഇവന്റെ അകത്ത് ഒരു ക്രിയ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ അകത്ത് ഇതാ നടക്കേണ്ടത് എന്താ കേൾക്കും തോറും അവന്റെ അകത്ത് ആ കേൾവി വിശ്വാസമായി തീരുക ഓരോ അത്ഭുതവും യേശു നടത്തുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവന്റെ അകത്ത് ആ വിശ്വാസം ഒരു ദർശനമായി തീരുക ഭൂതങ്ങളെ നീ പുറത്താക്കി കർത്താവേ എന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭൂതത്തെ നീ പുറത്താക്കി താ ദൈവമേ നീ ശാന്തത വരുത്തിയല്ലോ കാറ്റിനെയും കോളിനെയും എന്റെ ജീവിതത്തിലെ കാറ്റിനെയും കോളിനെയും നിനക്ക് ശാന്തത വരുത്തി തരാൻ പറ്റും ഇവന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ അല്ല തല്ലുകയാണ് വിശ്വാസം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസം കേൾവിയാൽ വന്നത് അവന്റെ അകത്ത് അലിഞ്ഞു ചേരുകയാണ് അവന്റെ ഡി എൻ എ ഡി എൻ എന്റെ അകത്ത് ഈ വിശ്വാസം കടന്ന് ഗുസ്തു കൂടുക അവൻ ഒറ്റ സംഗതിയെ ഇനിയുള്ളൂ യേശു എവിടെങ്കിലും വെച്ച് എന്റെ മുന്നിൽ വന്നാൽ അന്ന് ഞാൻ വിടില്ല അന്ന് ഈ അത്ഭുതം ചെയ്ത യേശു എനിക്ക് ഒരത്ഭുതം ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ വിശ്വാസം വെറും വിശ്വാസമായി ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നില്ല ദർശനമായി തീരുക അവൻ കാണാൻ തുടങ്ങി യേശു ഒരു ദിവസം എന്റെ മുമ്പിൽ വരും വിശ്വാസമാ യേശു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ യേശുവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും യേശു എനിക്ക് വിടുതൽ തരും ആ വിടുതൽ തന്ന അന്ന് എനിക്ക് കണ്ണു കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ കണ്ണു കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ ജോലി കിട്ടും ജോലി കിട്ടി തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ ഒരു കുടുംബം നടത്തും ഒരു കുടുംബം നടത്തി ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ സുഖ സൗകര്യത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കും ഇതിന്റെ തുടക്കം റോമർ പത്ത് പതിനേഴ് വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്താലും വർഷങ്ങളായി കേട്ട് കേട്ടിരുന്ന് ചെവിയിൽ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന വചനം പുറത്തേക്കാ പോകുന്നു പലപ്പോഴും നിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് അത് ഏറ്റെടുത്തോണം ആ വചനം നമ്മുടെ അകത്ത് ക്രിയ ചെയ്യണം എൻ്റെതായി സ്വായത്തമായി എൻ്റെത എനിക്കാണ് കർത്താവി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സാമ്പത്തിക വിഷമത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും രണ്ട് കുറഞ്ഞ ലേഖനം എട്ടിൻ്റെ ഒമ്പത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു സമ്പന്നനായി ഇരുന്നിട്ടും നിങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യം നിമിത്തം ദരിദ്രനായി തീർന്ന കൃപ നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ ഏറ്റെടുക്കണം യൂക്കോ സുവിശേഷം ആ സാക്ഷിമാ കുരുടൻ ഐ മീൻ കുഷ്ഠരോഗികൾ കുറെ പേര് വന്നു വന്നിട്ട് യേശുവിനോട് ഞങ്ങളോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു സൗഖ്യമാക്കിയില്ല കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പോയി പുരോഹിതനെ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു പോകും മുമ്പ സൗഖ്യം വന്നു പോകയാൽ അവർക്ക് സൗഖ്യം വന്നു എന്നാണ് മലയാള ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈവൻ ആസ് എ വെൻറ്റ് അവർ പോകുമ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യം വന്നു എന്താ കാര്യം ആഹാബിന് മനസ്സിലായി ദൈവം കള്ളത്തരം പറയില്ല ദൈവം ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ചട്ടായിട്ട് അത് നടക്കും ഈ കുരുടൻ അറിയാം ഈ അത്ഭുതം കാണിച്ച് യേശു കള്ളത്തരം പറയില്ല അവൻ ദയാലു ആണ് കൃപാലു ആണ് അവൻ സ്നേഹ സമ്പന്നനാണ് അവനെ എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അലലൂയ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ എന്നിട്ട് ഒന്ന് രാജകുമാർ പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഏഴ് പ്രാവശ്യം പോയി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഏഴാമത് പ്രാവശ്യം പോയി ദാസൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൈപ്പത്തി അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു മേഘം ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റാവാം തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ തിരുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സാവകാശമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ വചനം കരച്ചു കുടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ദൈവർപയാൽ നിങ്ങളെ പോലെ ഞാൻ പഠിച്ചു വരുന്നുള്ളൂ മുടി വൈറ്റമിൻ കുറച്ച് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നരയായിരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളെക്കാളും പ്രായം കുറവാണ് ചിരിപ്പിക്കാൻ കൂടി പറഞ്ഞു സ്തോത്രം ഈ കൈപ്പത്തിയുള്ള മേഘത്തിൽ നിന്ന് വല്ലതും സംഭവിക്കും അല്പവും കുറച്ചായാലും വലുതായാലും രണ്ട് കൊണ്ടും ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും നിനക്ക് ഒറ്റ വചനമേ കിട്ടിയുള്ളെങ്കിലും ആ വചനം എടുത്ത് വെച്ച് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ ആ വചനത്തിൽ നിന്റെ വിശ്വാസം നീ കയറ്റി വയ്ക്കുമെങ്കിൽ ആ വചനത്തിന്റെ വിടുതലിന്റെ കൃപ നിന്റെ മേൽ ദൈവാത്മാവായിരിക്കും അല്പം കൊണ്ട് അധികം പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന കർത്താവ് നമ്മുടെ കർത്താവ് വലിയ കടുകുമണിയോളം മതി നിങ്ങളും ഞാനും വിശ്വാസത്തിൽ അലിഞ്ച് ചേരുമ്പോൾ ആ വിശ്വാസം ദൈവ വചനം നമ്മുടെ അകത്ത് വിശ്വാസമായി തീരുമ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്ത് ദർശനമായി മാറണം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അനേകർക്ക് വിടുതൽ വരുന്ന കാലമുണ്ട് 
നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പിഷാജി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഏറ്റെടുത്ത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് വല്ലതും നടക്കുമോ നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാണ് കർത്താവ് കാത്തിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നാം ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ദൈവ പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അല്ല പൈതലേ ദൈവം നിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക നീയും ഞാനും എഴുന്നേറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ യോഗ്യത നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠത നമ്മുടെ മാന്യത ഇതൊന്നല്ല കാര്യം നമുക്ക് കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസം എത്രയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടേ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കൃപ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വിശ്വാസമുള്ളവർ എന്നോട് കൂടെ ഇതൊന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞേ എനിക്ക് ഒരു ദൈവവചനമുണ്ട് ഒരു ദൈവിക ദർശനമുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു ദൈവിക വചനമുണ്ട് ഒരു ദൈവിക ദർശനമുണ്ട് പിഷാജ് മന്ത്രിക്കുമ്പോൾ ഇത് അവനോട് പറഞ്ഞോളൂ ഇത് പറയണം ദൈവം എനിക്കൊരു വചനം തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ദർശനം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താന്ന് പറഞ്ഞേ വചനമൊന്നുമല്ല ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സാധനം ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളമുള്ള ഗ്ലാസ്സിൽ വിട്ട് പിഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും അയ്യോ ഉറങ്ങിയോ ബാക്കിലുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞേ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് പിഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഒരു പാൽ ഗ്ലാസ്സിലിട്ടിട്ട് പാൽ ഉള്ള ഗ്ലാസ്സിലിട്ട് പിഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും നിന്നേം എന്നേം ദുഷ്ട പിശാജി ഞെരുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞോളണം എന്നിൽ നല്ല പ്രവൃത്തി ആരിഞ്ച ആരംഭിച്ചവൻ അവൻ്റെ നാളോളം അതിനെ തികയ്ക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അവൻ്റെ ഉപനിധി അപ്പോൾ ഇത് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വചന അകത്ത് വേണം വചനമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ യേശു ഷാജിനോട് ഗുസ്തി കൂടുക നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഉപവാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഗുസ്തി ഉണ്ടല്ലോന്ന് ഉറപ്പാ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉപവാസത്തോടു കൂടെ എല്ലാം സൗഖ്യമാക്കിയെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കല്ലേ ഉപവാസം കഴിഞ്ഞതും ഗുസ്തി ഉണ്ട് കാരണം കർത്താവിനുണ്ടായെന്ന് നമുക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഗുസ്തി കൂടാൻ വന്ന പിഷാജിനോട് ഒറ്റ സംഗതിയെ പറഞ്ഞുള്ളൂ മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സകല വചനത്താലും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എഴുതിയത് നമ്മുടെ അകത്ത് വേണം നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം പതിനൊന്നാം വചനം പറയുന്നു നിന്നോട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്റെ വചനങ്ങളെ ഞാൻ സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഞെരുക്കുമ്പോൾ അകത്തുനിന്ന് പുറത്ത് വരേണ്ടത് വചനമാ പിഷാജിനോട് പറയണം പിഷാജി പറയും നിന്നെ കൊണ്ടൊക്കെ വല്ലതും സാധിക്കുമോ നീ കാണുന്ന ദർശനമൊക്കെ വല്ലതും നടക്കുമോ പിഷാജിനോട് പറയണം എന്നെ വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തൻ ഒന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയും ഈ ലോകത്തിലില്ല പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എബ്രാഹിം ലേഖനം പത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പറയുന്നു പ്രത്യാശയുടെ സ്വീകാര്യം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളുക വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ അവൻ വിശ്വസ്തനാകിയാൽ ഒരു നാളും കൈവിടില്ല നിന്നെ എവിടെ എത്തിക്കണമെന്ന് മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത കർത്താവ് എത്തുന്ന സ്ഥലം വരെ നിന്റെ എമ്മിന്റെ കൈ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇത് കൈമാറ്റമാണ് ഈ കൈമാറ്റം വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിലതൊക്കെ മാറണം അവൻ്റെതായി തീരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ദർശനത്തിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വവും കൃപയും വലിയ മഹിമ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തും അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല ദൈവപൈതലെ എല്ലാവർക്കും ദർശനം ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദർശനം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആരാഞ്ഞു നോക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് എണ്ണി എണ്ണി കാണിച്ചു തരും ദൈവം തന്ന ദർശനം അതിലേക്ക് നീ ഞാനൊന്ന് ചുവട് വെച്ചാൽ മതി ബാക്കി അവൻ പൊക്കി കൈയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടു ഒരു ശത്രു ഒരു ശത്രു എന്നെ എതിർക്കില്ല നീ ഞാനും ഒരു ആഗ്രഹം അതിന് വേണ്ടി പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ മതി ഈ വർഷം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് അനേക ആത്മാക്കളെ നിന്നിലൂടെ നേടുവാൻ അവൻ കൃപ തരും ഹലലൂയ നിന്റെയും എൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും യോഗ്യതയും നോക്കിയിട്ടല്ല അവൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി തന്നെ ഇത് നാം ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഈ ദർശനത്തിലേക്ക് നാം വരുമെങ്കിൽ ഓർത്തോ വി ആർ മോർ ദൻ കോൺക്രസ് നാം ഇതിലെല്ലാത്തിലും ജയോത്സവം കൊണ്ടാടുന്നവരാണ്